Bonjour à tous, alors on est ici avec Jack Ferry qui joue Connor dans How to Get Away with Murder pour ce Facebook Live. Jack, hello. Hi, We bonjour. got some got some questions for you. So the first one is from Caroline. Mm. She says, what was the scene that was the hardest to shoot in the series? C'était quoi la scène la plus difficile qu'il avait eu à, à tourner dans la série? It's a great question. There are a lot of difficult scenes to shoot. I would say that the hardest I found was the scene in the woods where the Keating Five are breaking up the charred remains of Sam. Okay, d'accord. Donc il dit, il y a, c'est une bonne question, il y a beaucoup de scènes difficiles, mais pour lui, le plus dur, ben, c'était une scène dans le bois où les Keating Cinq sont en train de couper le, les, les restes brûlés d'un corps. Yeah. Why not? Pourquoi? It's not really a position that one finds themselves in frequently, so getting there emotionally was was a pretty difficult task, and we were all very high strung late at night, and it just became, you know, very emotionally charged. Comme vous pouvez imaginer, c'est pas une situation commune, et donc de coup, on était tous assez euh, intenses dans notre façon de le faire. Il y avait beaucoup d'émotions, et, et voilà, on avait un niveau d'énergie qui était qui était assez haut pendant ce moment-là. If you weren't an actor, what would you have chosen? Si tu n'étais pas un acteur, quel métier aurais-tu exercé? Oh, I don't know what I would do if I wasn't an actor. I'd probably be looking for a job. <laughs> Je serais en train de chercher du boulot. <laughs> uh, I really like animals, and maybe maybe a vet. Yeah. J'aime bien les animaux, donc peut-être un vétérinaire, pourquoi pas? Okay, now we have one from Emma. It's, she says, do you have a favorite episode amongst the first two seasons? Est-ce que tu as un épisode préféré parmi les deux premières saisons? They're so difficult. They're so difficult to. It's so difficult to choose a favorite just because I enjoy so many of them. But you know, to me, I think my favorite is is the first episode of season one, just because it put us, you know, in this high stakes situation, and we were all learning about these characters, and it was just compelling, fascinating. It's difficult to choose really one episode, but I think surtout le pilote de la première saison parce qu'il y avait tellement de choses qui se passaient en fait dans ces, cette, cette situation euh, très très intense donc je crois que c'est là euh, que j'ai aimé le plus euh, le, le pilote comme on dit. Um, will we see more scenes between all five actors in the next season? Est-ce qu'on verra plus de scènes entre les cinq acteurs dans la prochaine saison? Yes, I think that we will, but I think that we're also going to see a lot more scenes of pairs of, of characters working through things together. Um, but I do think that at the end of the second season, going into the third season, the group will have to work together to overcome everything that's transpired. D'accord. Donc il dit que oui, il pense qu'il y aura plus de scènes entre les cinq acteurs dans la deuxième saison, mais surtout on verra beaucoup de pairs, en fait des gens qui travaillent à deux à travers euh, euh, leurs leur problèmes, etc., ensemble. Et puis ensuite, je crois qu'on vers la troisième saison, là on verra un peu plus des scènes de groupe. Vous parlez français <laughs> Alright, that's the next one. <laughs> What's your favorite food on set Qu'est-ce que vous aimez manger le plus My favorite food on set uh... Coffee, usually. <laughs> <The> café. <laughs> <laughs> to stay awake. Oui, um, I'm a sucker for peanut brittle. Ah, ça c'est dur. That's a great translation. J'aime bien un truc qui s'appelle peanut brittle, qui est une sorte de nougat dur caramel avec des noix. C'est croquant. Very good. Voilà, très très bon. <laughs> N'oubliez pas, si vous, vous avez des questions à, à poser justement à Jack, vous pouvez le faire maintenant dans les commentaires. Uh, on a une autre question de la part de Virginie. Uh, Virginie says, how do you see your character evolving in season 3? Comment il voit son personnage évoluer dans season 3? I think that season 2 put Connor in a place of despair and worry for Oliver mostly. Um, and that going to season 3, he's really going to be working to protect Oliver and I think that he's going to have to make amends, maybe, with Annalise in order to not break down further. Donc il dit, je crois, dans la deuxième saison, on va voir euh, beaucoup de désespoir, beaucoup de tristesse, inquiétude, surtout pour son copain Oliver. Et puis, vers la troisième saison, là, on va voir qu'il va se bouger plus pour protéger justement Oliver. Et aussi sa relation, sa relation avec Annalise aussi euh, risque d'être développée pour éviter qu'il tombe encore plus profondément dans son désespoir. Here's one from Dries. He says, if you could have chosen your own first name, what would you have chosen? 
si tu aurais pu choisir toi-même ton prénom, lequel aurais-tu choisi? I'm guessing in life. Yeah, yeah, sure. That's a great question because I was, as an actor, I was going to choose a stage name, um, but chose not to. I chose to use my difficult to say last name, Fallon. But my proposed stage name is going to be Ryan Hackett. Ok, donc Jack il nous dit c'est intéressant comme question parce qu'il y avait un moment il a pensé à changer son nom en fait d'avoir un nom de scène parce que son nom Valérie c'est pas très évident à prononcer donc à l'époque le nom qu'il aurait choisi comme nom de scène était Ryan Hackett donc, voilà il aurait fait Ryan Hackett il est Jack Valérie I think Jack is just fine um, Here's one from Lucy Quel était le métier que tu rêvais de faire quand tu étais enfant uh, She says what was the career that you dreamed of doing when you were a kid Acting, really. I, uh, yeah, at a young age, I got on stage for the first time and felt this tremendous energy in, in this form of escapism and being able to remove myself from the sometimes difficult realities of the world. That voilà. Je crois que vraiment je voulais être acteur dès le début parce que euh, j'aimais bien cette notion de, de s'échapper, euh, comme un échappatoire en quelque sorte, d'être sur scène et devenir quelqu'un d'autre. Donc c'est vraiment quelque chose que je voulais faire depuis le début. Another question from Lucy is, in what other series would you like to play? Dans quelle autre série aimerais-tu jouer? I just watched Mr. Robot, which I love to be on, um, and Peaky Blinders. I love period uh, pieces and uh, I really enjoy the you know, 30s in, in London. Uh, J'aime bien uh, Monsieur Robot, Mr. Robot, uh, et aussi Peaky Blinders, qui est une série un peu d'époque. Il trouve que l'ombre dans les années 30 a l'air assez chouette. Okay, this one's from Nat. He says, Hey Jack, if you could play any other character in the show, who would you play? Alors, si tu pourrais jouer un autre personnage dans la série, uh, qui est-ce que vous jouerez qui? I think that I would like to play Asher. Ah, yeah. Asher, why? Matt, I mean, obviously does an amazing job playing Asher, but he, you know, Asher gets to have a lot of fun. And I do think, too, that Asher is sort of the moral compass of the show. He's actually, I think, one of the only characters on the show that is innately good. Donc il dit qu'il aim, il aimerait bien jouer Asher, il trouve que Matt il fait un, un super boulot, il ne sait pas la question, mais il dit que ce personnage a l'air assez fun, c'est vraiment un bon personne, en fait c'est un des seuls qui est vraiment quelqu'un de bon complètement dans la série. Uh, here's one from Ashleen, uh, she says, loving the suit, where is it from, are you a fashion addict? Donc j'adore le costume, ça vient d'où, est-ce que vous êtes une victime de la mode? Uh, thank you, uh, <laughs> it's from Philip Lynn. Philip Lynn. Mm -hmm. Uh, and yeah, I, I like to express myself through clothes. Voilà, j'aime bien à travers mes vêtements, oui, pourquoi pas. What's the craziest thing you have in your closet? C'est quoi le truc le plus fou que vous avez Oh man, I have this, um, this like multicolored, multi-fabric, sort of like pirate jacket <laughs> that I found on a couch in Amsterdam <laughs> that my mother ate. <laughs> Il a une veste pirate, un peu de tous les couleurs, de tous les matériels que sa maman déteste. Et il a trouvé ça dans un canapé en Amsterdam. Et il a gardé, donc ça c'est le truc préféré de, de dans son placard. Et here's a question from Benoit. What's the most amazing thing you've done since you've been in Monte Carlo? C'est quoi le truc le plus chouette que vous avez fait depuis que vous êtes à, à Monte Carlo? Oh man, I mean, everything is so beautiful. Uh, I went uh, with my friend to uh, La Jumala the other day and you know walked down to a little cove and and you know sat on the beach and, and jumped in the Mediterranean and it was very surreal. C'est tellement joli ici, en fait tout est beau, mais j'ai pu aller voir la plage Mala avec un copain là il y a quelques jours. On a pu se baigner, aller voir un petit bay tout privé et tout, et c'était vraiment très très beau. Uh, here's from Maureen, she says, send me a flying kiss, please. Can you send Maureen a piece of Oh, C'est pour you. toi, Marine. <laughs> okay, this is from Mike. I can't read this. Comment est ta relation avec... Ah, oui. Comment est ta relation avec les fans? How is your relationship with your fans? I mean, I feel pretty, pretty good. I think you guys are great. Uh, it's been, you know, it's been one of the best experiences um, with the show, is being able to jump on Twitter and, and speak with all of you, even though an ocean divides us, um, and see 
your reactions. Uh, and that's been a very rewarding experience. Non, moi j'adore, je trouve que j'ai une très bonne relation avec mes fans. Est-ce que une des choses que j'aime le plus, c'est le fait de pouvoir communiquer avec vous via Twitter, par exemple, même s'il y a toute notion entre nous, au moins comme ça on peut discuter, je peux voir votre réaction. Ça, j'aime réellement. How big of a social media guy are you? Est-ce que vous êtes très présent sur les réseaux sociaux? You know, I, nine out of ten times, I really enjoy it and the reactions and the interactions with fans are great, but I tend to get really low on the lows and really high on the highs, and so sometimes when I read a comment that might be a little hurtful, it really affects me, so I sort of have a love-hate relationship with social media. Oui, c'est un peu une histoire d'amour et de la haine avec les réseaux sociaux. Il a dit 9 fois sur 10, je suis ravie, ça se passe bien, mais parfois je tombe très très bas quand je lis un commentaire qui n'est pas très gentil. Et c'est vrai, ça me touche profondément. Donc euh, j'avoue que j'ai un peu cette relation de l'amour et de la haine avec les réseaux sociaux. Et on a another one coming in. Who is this? Natalia. Natalia says, Ooh, are you in a relationship? Est-ce que, un... Est que vous avez une relation en petit ami en ce moment? <laughs> Alors là, vous n'aurez pas plus. Uh... We know I love these lads. Désolé, Natalia. Okay, Lucy, what's your favorite Marvel? Who's your favorite Marvel hero or superhero in general? Quel est votre héros préféré en général? That's a good question. I have a, I have loads. I really like Spider-Man. Um, Spider-Man. I'm excited for the new Spider-Man film. Uh, Black Panther. I'm excited for that as well. Dazzler. I mean, I I I love love comic books. So I can list. Moi j'adore les BD, je pourrais vous dire des centaines des personnages de BD que j'adore, mais surtout j'aime Spider-Man, je suis très content pour le nouveau film de Spider-Man, Black Panther et Dazzler. Uh, here we go, this is from Dave, 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 voilà, ok, ah non, ok, so here's a, just un mot pour les fans du festival, do you have a, just a quick word for your fans here at the festival? Yeah, thanks for coming out, and waiting in the rain today, that was so nice, Aww. yeah. Merci beaucoup d'être venu et surtout de m'avoir attendu sous la flotte, sous la pluie, c'est très sympa. Thank you so, so much. It's so great to have you here, Jack. Jack Pallahy, How to Get Away with Murder. Bye. Bye.